Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tên Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài thứ hai vẫn là cái comment của tất cả khán thính giả về cái thế lực của Hoa Kỳ và của Trung Quốc. Thật sự, nếu mà so sánh một cách tận cùng, thì Trung Quốc có đủ khả năng để đương đầu với Hoa Kỳ ở trong cái một thập niên tới hay không? Và thật sự, thực lực của Trung Quốc như thế nào? Thì có lẽ đó sẽ là một cái bài phân tích trong ngày hôm nay của tôi để trả lời một số những thỏa đáng của quý vị về việc mà quý vị hỏi tôi là giữa Washington và Bắc Kinh thì thế lực nào được xem là đang là thế lực thống lãnh trên toàn cầu. Quý vị, để nói về điều này, chúng ta phải nhắc lại cái thời chiến tranh lạnh trước. Sau đệ nhị thế chiến thì thế giới chia là lưỡng cực. Trong đó một bên là khối tự do, một bên và khối cộng sản từ năm 1945. Và đến năm 1989, tức là khoảng chừng 45 năm sau đó, thì coi như toàn bộ khối cộng sản, à, kể cả liên bang Xô Viết đều sụp đổ và không thể cạnh tranh nổi với Hoa Kỳ là lãnh đạo của khối đồng minh và thế giới tự do. Lý do tại sao khối cộng sản Liên Xô sụp đổ? Thứ nhất là họ gặp bế tắc trong vấn đề ý thức hệ. Thứ hai là cái đời sống của người dân ở các quốc gia thuộc khối cộng sản nghèo khó không thể phát triển nổi và tất cả nguồn lực đều tập trung vào vấn đề quân sự và quý vị kết quả thì khối cộng sản của Đông Âu đã sụp đổ họ sụp đổ không phải vì cái ý thức hệ của tư bản tốt hơn cái ý thức hệ cộng sản nhưng cái nhu cầu của người dân cái nhu cầu của người dân một đời sống rất bình thường đủ ăn đủ mặc có được những cái phương tiện sống hàng ngày nhưng thế giới cộng sản đã không cung cấp đủ điều này cho người dân của họ và cuối cùng dẫn tới cái sự sụp đổ hoàn toàn của đế chế cộng sản từ năm 1989 90 kéo dài cho hết tập trung 90 và quý vị kể từ khi mà thế giới sụp đổ chủ nghĩa cộng sản thì quý vị Bill Clinton trở thành tổng thống của Hoa Kỳ năm 1993 đầu năm 1993 và ông ta thúc đẩy một cái cha chủ nghĩa toàn cầu hóa vì thấy rằng là không còn một cái đối thủ nào về ý thức hệ có thể cạnh tranh với lại nền kinh tế thị trường của tư bản và ông ta tập trung vào thị trường Trung Quốc kết quả ngày hôm nay Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới đứng sau lưng Hoa Kỳ tức là qua mặt cả Liên Hiệp Âu Châu qua mặt cả Nhật Bản họ trở thành một cái thị trường lớn trên thế giới và nhờ cái thị trường lớn, à, cái thị trường kinh tế đứng hàng thứ hai trên thế giới này, thì Trung Quốc đã sử dụng cái nguồn tiền thẳng dư và cái nguồn tiền của họ để tập trung hiện đại hóa quân đội của họ. Và quý vị, cho tới giờ phút này, thì có nhiều người ở trong Việt Nam và một kẻ một số kẻ ở hải ngoại cho rằng là Trung Quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ năm, 1000, năm 2030. Nếu Hoa Kỳ tiếp tục dậm chân tại chỗ, thì bài phân tích ngày hôm nay Tôi cho quý vị thấy, Trung Quốc vĩnh viễn không vượt qua được Hoa Kỳ. Không vượt qua được Hoa Kỳ bởi vì cái Trung Quốc tiến tới là một sự thống trị. Cái Hoa Kỳ tiến tới là giá trị của con người. Hai cái này nó khác nhau xa lắm. Và khi tiến tới sự thống trị thì Bắc Kinh sẽ không bao giờ có thể vượt qua mặt được Hoa Kỳ. Giống như tôi đã từng nói với quý vị trước đây, Hoa Kỳ sở dĩ nắm vị trí lãnh đạo trên thế giới là nhờ họ san sẻ sự thịnh vượng. Đây là cái điều mấu chốt mà Hoa Kỳ trở thành cái nước được xem là lãnh đạo thế giới. Bất kỳ một xảy ra một cái chuyện gì ở một cái góc hẻm nào trên thế giới, người ta cũng sẽ ngó về Hoa Kỳ trước. Thì quý vị, lý do Hoa Kỳ được cái tư thế này, Hoa Kỳ có sử dụng bạo lực, vũ lực của mình để uy hiếp những quốc gia khác không? Không có. Đa số là Hoa Kỳ chỉ báo động những tiềm năng đe dọa Chứ Hoa Kỳ không có dùng bạo lực vũ lực của mình để uy hiếp nước khác. Nhưng sự thịnh vượng của Hoa Kỳ san sẻ qua những quốc gia khác đã giúp cho cuộc sống của người dân họ thăng tiến. 
chính điều này nó làm cho Hoa Kỳ trở thành cái vị thế quan trọng không quốc gia nào có thể thay thế được. Và quý vị, nếu nhìn một cách công bằng, Hoa Kỳ chỉ có 329 triệu dân. Trung Quốc là 1.4 tỷ dân. Tức là Trung Quốc gần như gấp 5 lần so với Hoa Kỳ. Nhưng tại sao bây giờ họ bò 30 năm qua cũng chỉ đứng hàng thứ hai trên thế giới mà Hoa Kỳ vẫn đứng đầu? Là bởi vì nền kinh tế của Hoa Kỳ là một cái nền kinh tế dựa trên cái căn bản vững chắc. Vững chắc là biết tạo ra tài sản, biết sáng tạo sản phẩm để chinh phục thế giới. Ngược lại nền kinh tế của Trung Quốc phát triển rất thần tốc. 30 năm thôi, họ đã trở thành quốc gia đứng hàng thứ hai về kinh tế trên thế giới. Nhưng sự phát triển này là sự phát triển bề rộng, không có chiều sâu. Và chính sự phát triển này khi mà nó gặp vấn đề là nó sẽ sụp đổ hoàn toàn. Khi mà gặp trở ngại, nó sẽ khó khăn vượt ra khỏi trở ngại so với Hoa Kỳ. Bởi vì Hoa Kỳ có một cái nền kinh tế vững chắc và có một cái nền tảng tốt từ cái việc mà sản xuất hàng hóa cho tới việc sáng tạo những sản phẩm. Ngược lại, Trung Quốc khai thác những cái tài sản có sẵn của thế giới để làm giàu nhanh. Những khoáng mỏ trên thế giới, những cái kỹ thuật có sẵn trên thế giới và họ thu gom nguyên liệu về về chế biến và và xuất cản ra bên ngoài. Họ phát triển kinh tế theo cái kiểu gọi là chụp dịch. Tức là chỉ dành cái tiên phong lúc ban đầu. Ví dụ, tôi lấy ví dụ đi quý vị. Cái iPhone hay là cái phone của GTE và Xiaomi. Khi mà Hoa Kỳ có được cái hệ thống gọi là phone cầm tay từ thập niên 90 thì lúc đó Trung Quốc chưa hề có. Trung Quốc mới bắt đầu mở cửa kinh tế thôi. Nhưng sau 30 năm thì cái số lượng bán của À, điện thoại của Trung Quốc từ GTE qua tới Xiaomi và qua tới à, Huawei đó thì quý vị số lượng bán của họ gấp 3 lần hay gấp 4 lần so với Apple so với Samsung của năm hàng tại vì họ có một cái số lượng à, dân số đông đảo áp đảo được nhưng quý vị họ sản xuất và bán được phone nhưng mà tất cả bản quyền của cái phone đó đều nằm ở trong tay của Apple và Samsung Họ càng bán được thì Apple và càng Samsung lại càng hưởng lợi. Lý do là bởi vì những cái quyền phát minh đó nằm trong tay của Apple. Từ cái màn hình cho tới cái con chip điện tử, cho tới cái uh, touch screen đều là sản phẩm trí tuệ của Apple và của Samsung. Do đó, những công ty của Trung Quốc về bề mặt họ bán con số lượng nhiều hơn. Nhưng mà về thực tế họ phải trả lại cái tiền bản quyền cho những quốc gia này và cho những công ty này. Do đó Trung Quốc không có một cái căn bản thật sự. Và quý vị còn nhớ cái vụ Huawei không? Khi mà ông Trump ra lệnh cho à, cho Google, tức là chủ nhân của cái hệ thống à, vận hành Android đó, là không được cung cấp dịch vụ cho phía Trung Quốc. Thì quý vị, ngay lập tức Huawei tới, tới ngày hôm nay là từ chết tới bị thương. Khi mà công ty Google quyết định cho họ 6 tháng tới 1 năm để đi kiếm một cái ca hệ thống vận hành khác không thể sử dụng Android. Thì ngay lập tức Huawei đã bước vào cửa tử. Tới bây giờ quý vị, tất cả những cái buôn bán của Huawei được xem là thê thảm nhất. Kể cả cái phone là cái mặt hàng chủ lực của họ. Mặc dù họ khoe khoang là ra được mạng lưới 5G, bla 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 bla, những thiết bị về 5G. Nhưng cuối cùng quý vị, họ bị chết là bởi vì sao? Họ phát triển cái uh, tài chánh của họ rất là dễ dàng nhờ biết vay mượn mua đi bán lại. Tôi gọi là hình thức mua đi bán lại. Ngay cả bây giờ Trung Quốc chế tạo một số những xe điện Nhưng mà kỹ thuật để mà chà, Những cái động cơ máy và kỹ thuật máy Vẫn mua của GM Vẫn mua của Boeing Vẫn mua của Mitsubishi của Nhật Bản Bởi vì họ không có bản quyền Phát minh về những cái động cơ máy này Họ phải nhập cản những cái động cơ máy này Từ những quốc gia và từ những công ty nói trên Rồi bắt đầu họ thiết kế Đường dây điện chạy cho tới thiết kế ba cái uh, nối kết các cái đường ống dẫn xăng, ống dẫn dầu hay là ống dẫn điện. Rồi thiết kế lại cái hình ảnh bên ngoài hay là cái mẫu mã của chiếc xe. Thì nói là Trung Quốc sản xuất. Xe do Trung Quốc sản xuất. Nhưng thực tế, những bộ phận ở trong xe đó đều là những cái bộ phận mua lại từ Hoa Kỳ. Tức là họ không có một cái căn bản sáng tạo nào hết. <cười> không có một cái căn bản sáng tạo nào hết. Do đó, quý vị... Họ phát triển kinh tế nhìn bề ngoài thì quý vị thấy là họ là nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới bởi vì
căn cứ trên con số GDP, căn cứ trên con số xuất cảng của họ, ngay cả họ xuất cảng qua Mỹ. Quý vị biết báo cáo năm 2022 là cái mức thâm thủng mậu dịch là tới 381 tỷ. Con số được xem là rất cao, tức là họ xuất cảng qua Hoa Kỳ gấp 3 lần so với Hoa Kỳ xuất cảng qua họ. Thì cái mức bán của Hoa Kỳ không nhiều so với của Trung Quốc. Nhưng đó chỉ là cái thị trường về bề mặt mà thôi. Về bề mặt tức là nhìn thấy con số, quý vị nhìn thấy tất cả những thông số thì có vẻ như Trung Quốc sắp sửa qua mặt Hoa Kỳ. Nhưng nếu mà chúng ta phân tích sâu vấn đề, quý vị họ không vượt được qua Hoa Kỳ dù chỉ là à, một cái phần nào bởi vì nền tảng kinh tế của họ dựa trên tảng băng. Họ xây dựng cái nền kinh tế mạnh là trên tảng băng. Tại vì họ không có cái foundation ở dưới. Họ không có cái, cái cái nền tảng nằm ở dưới. Cho nên khi mà băng tan, khi mà bão đánh vào, thì toàn bộ nền kinh tế này sụp đổ hết. Còn Hoa Kỳ, nền kinh tế của họ được xây dựng từ căn bản. Do đó, dù gặp khủng hoảng kinh tế, vài năm sau phục hồi. Vài năm sau phục hồi. Còn cung kinh tế Trung Quốc khi mà gặp cơn khủng hoảng là nó đi luôn. Đó quý vị còn nhớ tôi đã kể, câu, quý vị nghe câu chuyện của nước Nhật. Nước Nhật được xem là nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới. Trước khi mà Trung Quốc cướp cái cờ này năm 2010. Thì quý vị, từ 90 cho tới 2010 thì nền kinh tế của Nhật bị suy thoái, không thoát ra được. Mất 20 năm, họ mới thoát ra được sự suy thoái. Mà họ cũng không khác gì Hoa Kỳ nha quý vị. Họ sáng tạo rất nhiều. Thì quý vị, bây giờ quý vị đặt câu hỏi nếu như nền kinh tế Trung Quốc bây giờ khủng hoảng đang khủng hoảng đây thì chừng nào Trung Quốc thoát được khỏi khủng hoảng đây. Tại vì quý vị, tôi đã nói nền kinh tế khỏe mạnh. Quý vị bán hàng nhiều, quý vị kiếm được nhiều tiền. Đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu xảy ra trục trặc thì quý vị sẽ cứu nó từ chỗ nào? Khi mà bây giờ Hoa Kỳ đang bắt đầu tách trời khỏi Trung Quốc nữa. Tức là Trung Quốc chưa chắc đã được cái cái tư thế là tiếp cận tất cả những cái nền kỹ thuật tân tiến nhất của Hoa Kỳ và của Âu Châu. Họ sẽ bị giới hạn. Thì quý vị, cái cửa thoát của họ sẽ là cửa nào? Tại vì không có nền kinh tế nào chỉ có lên mà không có xuống. Nó là cái vòng tròn. Lên tới đỉnh thì nó rớt xuống. Rồi nó vòng ngược trở lên lại. Đó là cái vòng quay của kinh tế. Bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới này đều bị hết. Nhưng Trung Quốc thì nó lên... Ở cái điểm cao nhất của nó là 2009 cho tới 2016. Là cái đỉnh cao nhất. Bây giờ nó tuột xuống. Nó tuột xuống xong nhưng mà nó có vòng lên trở được hay không lại là một chuyện khác. Là bởi vì quý vị, nó muốn nó vòng trở lên. Thì cái căn bản kinh tế của mình, nó phải vững chắc. Trung Quốc bây giờ đang đối diện với nhiều thách thức. Trung Quốc đang đối diện với nhiều thách thức. Mặc dù rằng, về mặt, thì họ là về về con số thì quý vị thấy là họ đứng hàng thứ hai nhưng về mặt thực tế thì họ đứng hàng thứ 100 thì đúng hơn tại vì tất cả những nền kinh tế của họ là nền, nền kinh tế tôi gọi là nền kinh tế vay mượn còn những quốc gia khác họ không có ví dụ như đài loan ví dụ như nam hàn ví dụ như nhật bản họ có gặp khủng hoảng kinh tế họ vượt qua được đó quý vị thấy họ đã từng bị nhưng mà trung quốc chưa bị Trung Quốc từ lúc mở cửa kinh tế cho tới bây giờ phát triển 30 năm qua chưa hề bị khủng hoảng kinh tế. Họ không có kinh nghiệm. Thứ nhất, thứ hai, nền kinh tế vay mượn. Và nền kinh tế vay mượn này đã từng một thời làm mưa làm gió tại Á Châu. Quý vị còn nhớ cái tập niên 80-90 là bốn con rồng tại Á Châu là Malaysia, rồi Singapore, Hồng Kông và Đài Loan. Nhưng khi cái cơn khủng hoảng kinh tế quét qua năm 2000, xin lỗi quý vị, năm 1997, toàn bộ các nền kinh tế này sụp hết. Là bởi vì họ xây dựng trên cái sự cái nền kinh tế vay mượn. Chính vì vậy, họ sụp hoàn toàn. Và sau đó họ bắt đầu nhìn thấy, thấy được cái nền kinh tế không thể phát triển theo kiểu bóng bóng. Họ phải phát triển từng bước chậm vững chắc. Họ cải tổ và bây giờ quý vị thấy nền kinh tế Đài Loan, Nam Hàn, đã đứng vững. Nền kinh tế của Singapore đã đứng vững. <cười> Trừ Hồng Kông, tại vì Hồng Kông bị vấn đề thao túng chính trị của, của Bắc Kinh. Thì quý vị, rõ ràng là xây dựng kinh tế trên cái bong bóng, khi mà cái bong bóng nó nổ một cái là tan nát. 
nền kinh tế Trung Quốc đang được xây dựng trên điểm này. Không có một căn bản và vay mượn, vay mượn tất cả những phát minh của thế giới để buôn bán, tức là mua đi bán lại. Mua đi về, mua xong rồi về lắp ráp bán lại thôi. Chứ họ không tự mình sáng tạo được. Chính điều này, tôi mới nói quý vị là về kinh tế thôi. Thì coi như là cái tương quan giữa cộng sản, của Cộng sản Trung Quốc và của Hoa Kỳ. Trung Quốc không có cửa. Không có cửa bởi vì họ không có những cái sản phẩm sáng tạo so với Hoa Kỳ, so với Nhật Bản. Đó là điều thứ nhất mà tôi xét về cái tương quan kinh tế giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trung Quốc không vượt qua được qua Hoa Kỳ. Bây giờ họ có đi thu tóm những cái nguyên liệu về khoáng mỏ đi nữa. Thì quý vị vẫn là vay mượn. Tại vì những khoáng mỏ đó không thuộc về họ, thuộc về những quốc gia khác. Họ chỉ khai thác và đưa về nước họ thôi. Thì quý vị, trước sau gì, cái bài toán này quý vị thấy rõ ràng. Nền kinh tế quốc gia nào mạnh và vững chắc. Hoa Kỳ bắt đầu cơn khủng hoảng đầu tiên năm 1930. Và từ năm 1930 cho tới bây giờ, cứ vài mười mấy năm là rơi vào một cơn khủng hoảng. Người dân Hoa Kỳ gần như quá quen với cái cơn khủng hoảng kinh tế. Họ vượt qua được. Họ đã có đầy đủ kinh nghiệm. Và các cái chính phủ, kể cả chính phủ cánh tả của Joe Biden, thì họ đã có kinh nghiệm của những đời chính phủ trước để đối phó với khủng hoảng. Do đó, họ giải quyết bài toán khủng hoảng tương đối dễ dàng và nhanh hay chậm tùy theo mỗi đời tổng thống. Riêng Trung Quốc chưa bao giờ có kinh nghiệm. Chưa bao giờ có kinh nghiệm về khủng hoảng kinh tế. Họ từng thắt lưng một bụng sau cái đệ nhị thế chiến, sống cực khổ suốt mấy chục năm. Nhưng quý vị, bây giờ biểu Trung Quốc quay lại cái thời kỳ đó, họ chịu không nổi. Đó là tôi mới so sánh về kinh tế. Bây giờ nói về cái tương quan về quân sự. Tương quan về quân sự thì Trung Quốc bây giờ nếu xét về con số thì họ hơn hẳn Hoa Kỳ. Lực lượng binh sĩ của họ đông nhất thế giới. Các cái tàu chiến của họ nhiều hơn Hoa Kỳ. Các cái uh, ngoại trừ cái vấn đề nguyên tử ra thôi, họ không bằng thôi. Còn tất cả những cái loại vũ khí khác họ đều có con số hơn cả Hoa Kỳ. Quý vị, nhìn con số thì chúng ta thấy rõ ràng Trung Quốc hơn. Nhưng mà nhìn về thực tế thì quý vị Trung Quốc xây dựng mạng lưới quân sự của họ cũng trên tinh thần vay mượn. Không có nội lực thật sự. Tất cả những kỹ thuật bây giờ Trung Quốc sử dụng trong cái à, kỹ nghệ quốc phòng của họ. Một là lấy từ Nga. Hai là ăn cắp từ phía Hoa Kỳ. Bằng chứng là quý vị họ khoe khoang cái à, chiến đấu cơ C-20 là toàn hình. Nổi tiếng của họ có thể cân được cái F-35. Như vậy ai điều khiển những chiến đấu cơ này? Và những chiến đấu cơ này sử dụng kỹ thuật gì? Quý vị thấy rõ ràng trong mấy, mấy mấy tháng này là Hoa Kỳ, Úc, Anh và Canada lên tiếng báo động về việc Trung Quốc đi chiêu mộ những phi công, cựu phi công của giới quân sự Hoa Kỳ để dạy cho phi công họ lái chiến đấu cơ ở tại một cái trường ở Nam Phi. Như vậy thì rõ ràng chiến đấu cơ của Trung Quốc đã vay mượn và đã chôm chĩa hay là lấy cấp những kỹ thuật của Hoa Kỳ. Do đó, họ mới cần phi công của Hoa Kỳ huấn luyện cho họ. Còn nếu như mà họ sử dụng kỹ thuật của Nga, thì họ đi kiếm Nga. Nhưng rõ ràng các cái chiến đấu cơ của họ, kể cả cái chiếc mới nhất là C-20 toàn hình đó, Steel C-20 đó, thì quý vị, họ vẫn phải đi kiếm người điều khiển cái dàn phi cơ này. Bởi vì họ không đủ khả năng. Lực lượng phi công Trung Quốc bây giờ thiếu hụt tùm lum. Lý do là bởi vì cái hệ thống giáo dục của họ, giống như tôi đã từng nói quý vị, là chủ yếu là tuyên truyền và tẩy não do đó họ không đào tạo được nhân tài họ chơi cái chương trình gọi là thao sinh ta thailand plan đó, là cái chương trình mà ngang tài năng để chiêu mộ nhân tài thế giới về cho họ nhưng với cái lối hành xử tham lam của họ những nhân tài này đến được khoảng một vài, một vài năm hay năm bảy năm là họ bỏ trung quốc đi họ bỏ trung quốc họ đi thì quý vị bắc kinh nghĩ rằng ô mình thu hút nhân tài Lấy được kỹ thuật của họ là ok rồi. Nhưng quý vị, kỹ thuật nó không dừng lại chỗ đó. Hôm nay quý vị lấy được cái kỹ thuật này, 5 năm sau kỹ thuật này đã lỗi thời. Nhưng 5 năm sau, thế giới đi vào kỹ thuật mới, liệu quý vị có lấy được không? Không. Do đó, Bắc Kinh dùng cái chương trình này để để mà tìm cách gọi là thu hút nhân tài. Hay có nói một cách khác là chiêu mộ những nhân tài về các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật trên thế giới tới làm việc cho Bắc Kinh. Nhưng tới ngày hôm nay quý vị thấy rồi đó. Tại vì cái lối hành xử của Bắc Kinh 
khiến cho người ta sợ hãi và sự tham lam của họ khiến cho nhiều nhân tài thế giới sợ hãi và bây giờ cộng thêm các luật của các quốc gia nghiêm cấm chuyện này nữa coi như là Trung Quốc bị bế tắc đường rồi và thứ hai lực lượng quân sự Trung Quốc đông nhưng điều khiển những cái thiết bị điện tử và điều khiển những cái vũ khí mới này liệu kinh nghiệm họ có được bao nhiêu và kinh nghiệm chiến trường của họ có được bao nhiêu so với Hoa Kỳ Hoa Kỳ tôi có thể nói tạm thời từ cái chiến tranh Việt Nam chấm dứt kéo dài cho tới bây giờ gần như mỗi đời tổng thống đều tham can dự những cuộc chiến trên thế giới đặc biệt là từ thập niên 8, 90 tới bây giờ mỗi một đời tổng thống đều can dự các cuộc chiến ngay cả bây giờ tôi nói chuyện với các vị lực lượng Hoa Kỳ vẫn đang còn ở Iraq ở Syria, ở Somalia ở Sudan mặc dù rút ra khỏi Afghanistan rồi bây giờ quý vị lực lượng Hoa Kỳ cũng đang có mặt tại Á Châu và họ có kinh nghiệm qua từng đời tổng thống họ hiểu rõ những cái bài chiến trường từ chiến trường trên biển trên sa mạc rừng rú cho tới những cuộc chiến tại đô thị họ trải qua kinh nghiệm rất dày dặn trong khi Trung Quốc từ năm 1979 sau cái cuộc xung đột vũ trang với lại cộng sản Việt Nam ở biên giới tới bây giờ họ có can dự được cái cuộc chiến nào trên thế giới đâu và kinh nghiệm đối phó cuộc chiến họ không có mà là thứ hai là cái chiến lược trong một cuộc chiến quý vị thấy Hoa Kỳ mỗi khi mà có một cuộc chiến họ đều maximize tất cả những khả năng trong đó là đầu tiên hết là về mặt pháp lý rồi về mặt dư luận cuối cùng là tới cái cuộc thực chiến ở ngoài chiến trường còn Trung Quốc bây giờ quý vị họ chỉ khoe khoang nhiều nhưng mà họ không thấy được cái chiến lược của Hoa Kỳ Họ không thấy được là cái cách điều binh khiển tướng và chuẩn bị cho cuộc chiến như thế nào trước khi cuộc chiến xảy ra. Và khi cuộc chiến xảy ra thì nó có những cái biến hóa phải ứng phó như thế nào. Và kết thúc cuộc chiến thì bài toán sẽ được giải quyết ra sao. Trung Quốc chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chuyện này. Còn Hoa Kỳ, mỗi một đời tổng thống, họ đều phải nghĩ tới cái giải pháp này. Họ phải đều nghĩ tới cái giải pháp làm cách nào để giải quyết những chuyện này. Do đó xét về chiều sâu về quân sự Trung Quốc không cân được với Hoa Kỳ Mặc dù bây giờ họ khoe khoang Về lượng vũ khí Tôi trừ ra hai thứ Thứ nhất là vũ khí nguyên tử Thứ hai là hàng không mẫu hạm Họ không bằng Hoa Kỳ Nhưng mà chiến đấu cơ của họ Rồi tàu chiến của họ Vũ khí của họ Lực lượng quân sự của họ Thì bây giờ con số hơn hẳn Hoa Kỳ Trừ có cái Hàng không mẫu hạm họ mới có được 3 chiếc thôi. Hoa Kỳ tới 19 chiếc, mà trong đó có 11, 12 chiếc đang ác triệt nữa. Hay là đầu đạn nguyên tử, họ có 350, 350 cái đầu đạn siêu lô. Hoa Kỳ tới 3.800 mấy cái đầu đạn, hơn họ gấp 10 lần. Trừ hai vấn đề này ra, còn tất cả những vũ khí khác, họ qua mặt Hoa Kỳ. Nhưng, qua mặt về con số, còn thực tế như thế nào, giống như tôi nói, phải tham dự cuộc chiến mới biết được. Thì quý vị, về mặt quân sự, Trung Quốc cân không nổi với Hoa Kỳ. Về mặt tư thế chính trị, thì đúng, ngày hôm nay Trung Quốc đã thao túng gần như cả một cái Liên Hiệp Quốc. Bởi vì Hoa Kỳ, quý vị, họ không chủ trương điêu liên với từng nước. Họ chủ trương đóng góp vào cái cơ chế này và họ tin rằng cái cơ chế này là cái cơ chế lớn nhất thế giới rồi. Mỗi một năm, cái ngân khoản Hoa Kỳ đóng góp cho Liên Hiệp Quốc, cho tất cả những cái cơ quan của Liên Hiệp Quốc rất là nhiều. Từ... À, cái vấn đề tị nạn, nhân quyền cho tới à, à, nhi đồng, phụ nữ, rồi à, mỗi một cái cơ quan của Liên Quốc một năm nhận cả trăm triệu Mỹ Kim của Hoa Kỳ. Tức là Hoa Kỳ đóng góp cả tỷ Mỹ Kim, có lẽ hàng chục tỷ Mỹ Kim mỗi năm cho Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng chỉ là một phiếu. Trong khi Trung Quốc lại không đóng góp nhiều cho cơ quan, cho cái tổ chức này. Nhưng họ dùng cái số tiền đó, họ đi mua phiếu từng nước. Họ giúp cho nước A, nước B, nước C à, về vay tiền à, một vành đai, một con đường đại khái như vậy. Họ buộc những quốc gia đó phải bỏ phiếu cho họ. Cho nên tại sao chúng ta thấy ở trên Liên Hiệp Quốc thế lực Trung Quốc mạnh? Bằng chứng là Đài Loan mấy năm nay, Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu ra mặt ủng hộ. Mà Đài Loan vẫn không đủ phiếu để có vai trò trong tổ chức y tế thế giới. Là bởi vì Trung Quốc thao túng tất cả những quốc gia đó. Sự thao túng này nó không phải là do Trung Quốc đóng góp nhiều cho Liên Hiệp Quốc. Mà họ chơi cái trò rất là gian manh Họ đi mua phiếu từng nước Họ giúp đỡ cho từng nước Và buộc nước đó phải bỏ phiếu theo họ 
còn Hoa Kỳ họ vẫn giúp đỡ nhưng mà cái phần giúp đỡ nó giới hạn tùy theo cái giá trị của quốc gia đó chủ yếu Hoa Kỳ đóng góp là cho nguyên cái cơ chế Liên Hợp Quốc nếu ngày hôm nay mà Hoa Kỳ cắt bỏ cái ngân sách hỗ trợ cho Liên Hợp Quốc một cách toàn diện đó quý vị tổ chức này sụp tổ chức này sẽ bị sụp là bởi vì họ không có tiền để để hoạt động nhưng Hoa Kỳ lại không gây ảnh hưởng còn Trung Quốc ngược lại họ không đóng góp nhiều cho Liên Hợp Quốc nhưng họ đi mua phiếu của từng quốc gia trong tổng số 193 thành viên. Thì quý vị thấy gia nhập một vành đại một con đường đã gần 100 nước rồi. Thì là họ đã có gần 100 lá phiếu rồi. So với Hoa Kỳ. Thì quý vị, đây chính là cái tư thế chính trị. Nhưng, xét về mặt khác, những quốc gia đó họ nhận cái tài trợ của Trung Quốc. Nhưng họ muốn làm ăn với nước nào? Họ vẫn muốn làm ăn với Hoa Kỳ. Tại vì quốc gia nào mà có cái giao lưu kinh tế và có cái gia giao thiệp kinh tế với Hoa Kỳ thì quốc gia đó khấm khá phát triển tốt. Còn nếu mà giao gọi là có những cái quan hệ thân mật với Trung Quốc hoặc là bị Trung Quốc kiểm soát quý vị, từ lụng tới bại, từ mang nợ cho tới cái xã hội uh, trở nên gọi là bất ổn và đồng thời là cái nền kinh tế eo thì quý vị, nếu mà xét về tư thế trên thế giới, thì trên nguyên tắc đồng minh của Hoa Kỳ là Liên Hiệp Âu Châu. Đồng minh của Hoa Kỳ là bốn một số quốc gia ở Châu. Thì nói về tư thế chính trị, có thể gọi rằng là tương đương. Mỗi một quốc gia đều có một phiếu trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nếu nói Nga đứng về Trung Quốc, thì Anh Pháp đứng về phía Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ vẫn chiếm phần hơn trong cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Về hồ sơ những cái cơ quan khác của Liên Hợp Quốc Gần như Trung Quốc tìm cách chi phối Có cái họ chi phối được Có cái họ không chi phối được Ví dụ Cái mạng, cái hội đồng gọi là nhân quyền Liên Hợp Quốc Thì Trung Quốc chi phối được Hoa Kỳ không chi phối được Nhưng Cái hội đồng đặc trách về bản quyền của thế giới Thì Trung Quốc không có cửa vào Hoa Kỳ chi phối hết Rồi nếu nói tới cái trợ giúp người tị nạn ở trên toàn cầu thì tiền của Hoa Kỳ đóng nhiều nhất Trung Quốc không có một sen nhưng quý vị Trung Quốc thao túng các quốc gia họ không thao túng được Liên Hiệp Quốc nhưng họ thao túng được quốc các quốc gia và cuối cùng thì tất cả đều phải đưa ra bỏ phiếu bỏ phiếu ở trên cái đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thì quý vị nếu mà xét về tư thế chính trị thì cuối cùng quý vị xảy ra bất kỳ một vấn đề nào trên thế giới người ta đi kiếm ai Người ta nghĩ tới quốc gia nào và phản ứng quốc gia nào trước. Trung Quốc trước hay Hoa Kỳ trước. Yes, người ta nghĩ tới Hoa Kỳ trước. Bây giờ xảy ra một cái vụ khủng bố ở một quốc gia nào đó. Xảy ra một cái thiên tai ví dụ như ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đầu tiên hết người ta ngó tới Hoa Kỳ. Thì quý vị thấy rồi đó. Cái tư thế chính trị của Hoa Kỳ vẫn là cái tư thế lãnh đạo. Do đó, nếu mà xét về tương quan giữa đôi bên. Trung Quốc không có cửa với Hoa Kỳ dù là bây giờ dù là 100 năm nữa tại vì quý vị nhìn từ bề ngoài Hoa Kỳ cái nền chính trị phức tạp làm cho quý vị cảm thấy suy yếu nhưng mà nhìn từ nội lực từ kinh tế từ quân sự từ cái tư thế hỗ trợ cho các quốc gia khác thịnh vượng quý vị sẽ thấy được thế lực của nước nào mạnh và nước nào xứng đáng là lãnh đạo của thế giới quý vị tự đặt câu hỏi lấy và cái đây là tôi làm cái bài phân tích tương quan giữa đôi bên để cho quý vị thấy rõ không phải là Trung Quốc có một nước lớn đông dân và có nền kinh tế lớn thứ hàng thứ hai thì có thể qua mặt được Hoa Kỳ họ vẫn dưới cơ của Hoa Kỳ bởi vì tất cả những sự phát triển hiện nay của họ không nằm ở trong cái căn bản từ dưới đi lên mà họ đang xây nhà trên tảng băng Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này và Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.